Hello friend, welcome to my new lecture video. I am Mohammad Turk Islam. In this lecture video, I am going to show how we can transform ER models to relational model. Actually, ER model ke relational model convert kore chhe logical design. So, amra kya bhi ER model ke relational model convert korte pari. Amra ek lecture video shita dekbo. So, ER model bolte amra jani jokhon amra ekti model ke diagram e shaze represent kori, data model ke diagram e shaze represent kori. যেখানে আমরা থাকি এন্টিটি সেট অ্যাট্রিবিউটস রিলেশন তখন সেটাকে আমরা বলি ইয়ার মডেল বাই ইয়ার ইয়ার ডায়াগ্রাম কিন্তু এটাকে যখন আমরা টেবিলে সাজে রিপ্রেজেন্ট করি তখন সেটাকে আমরা সেটাকে আমরা বলি রিলেশনাল মডেল তো রিলেশনাল মডেলটা হচ্ছে আমার কি সেট অফ টেবিলস আর টেবিলস টেবিলস হচ্ছে আমার সেট অফ রোজ এন্ড কলাম তো এই বিষয়ে যদি আমরা একটু ডিসক্রাইবলি দেখি তো আমরা আমরা কিভাবে আসলে ইয়ার মডেলকে বা ইয়ার ডায়াগ্রামকে রিলেশনাল মডেলে কনভার্ট করব তো এর জন্য আমার ইয়ার মডেলে যে এন্টিটি সেট ছিল বা এন্টিটি টাইপ ছিল সেটা হয়ে যাবে আমার ইয়ার ইয়ার রিলেশনের রিলেশনস বা টেবিলস তার মানে ইয়ে এন্টিটি আমার যে এক একটি এন্টিটি সেট ছিল প্রতিটি এন্টিটি সেটের জন্য আমার এক একটি করে টেবিল ক্রিয়েট হবে ইয়ার যখন রিলেশন তৈরি করব তখন যখন আমার ইয়ার মডেলে বা ইয়ার ডায়াগ্রামে যে এক একটি এন্টিটি ছিল তো রিলেশনের মডেলের ক্ষেত্রে এক একটি এন্টিটি হয়ে যাবে আমার এক একটি রো আর ইয়ার মডেলে আমার যে অ্যাট্রিবিউট ছিল তো প্রতিটি অ্যাট্রিবিউটের জন্য আমার রিলেশনের মডেল হবে এক একটি কলাম তার মানে এখানে আমার যে এমপ্লয়ি নামে একটি এন্ট্রি সেট ছিল তো এমপ্লয়ি নামে এন্ট্রি সেটের জন্য আমার একটি টেবিল ক্রিয়েট হবে এমপ্লয়ি নামে এবং ডিপার্টমেন্ট হবে এন্ট্রি সেট ছিল এর জন্য আমার একটি ডিপার্টমেন্ট নামে টেবিল ক্রিয়েট হবে এবং এমপ্লয়ি এন্ট্রি সেটের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো এন্ট্রি আছে তো প্রতিটি এন্ট্রির জন্য আমার এক একটি করে রো ক্রিয়েট হবে এবং আমার যে অ্যাট্রিবিউটগুলো ছিল এই প্রতিটি অ্যাট্রিবিউটের জন্য আমার এক একটি করে কলাম কলাম ক্রিয়েট করতে হবে এবং প্রতিটি অ্যাট্রিবিউটের যে নামগুলো ছিল এই আমার এই কলামগুলোর নাম হবে সেই অ্যাট্রিবিউটগুলোর নাম তো এইভাবে আমরা আসলে একটি ইয়ার মডেলকে রিলেশন মডেলে কনভার্ট করব তো আমার ইয়ার মডেলকে রিলেশন মডেলে কনভার্ট করার জন্য আসলে আমরা জানি যে ইয়ার ডায়াগ্রামে বা ইয়ার মডেলে অনেক ধরনের এন্ট্রিস ও রিলেশনশিপ থাকে তো সেই রিল এন্ট্রি রিলেশনশিপগুলোর মধ্যে রয়েছে এন্ট্রিসগুলোর মধ্যে রয়েছে রেগুলার এন্টিটিস ওয়েক এন্টিটিস অ্যাসোসিয়েটিভ এন্ট অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটিস আবার রিলেশনশিপের মধ্যে আবার কী রয়েছে বাইন রিলেশনশিপ ইউনারি রিলেশনশিপ টার্ন রিলেশনশিপ তো আমরা আসলে সবগুলোই এন্টিটিস এবং রিলেশনশিপকে কীভাবে ইয়ার মডেল থেকে আমরা ইয়া রিলেশন মডেল কনভার্ট করতে পারি তা দেখব তো প্রথমে আমরা দেখব কীভাবে আমরা রেগুলার এন্টিটিকে ইয়ার মডেল থেকে বা ইয়ার ডায়াগ্রাম থেকে রিলেশন মডেল কনভার্ট করতে পারি তো আমরা জানি যে আমার একটি রেগুলার এন্ট্রির মধ্যে অনেক ধরনের অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে তার মধ্যে রয়েছে সিম্পল অ্যাট্রিবিউট কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটস এবং মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট তো আমি প্রথমে তোমাদের দেখাবো আমরা সিম্পল অ্যাট্রিবিউটকে কীভাবে রিলেশন মডেলে কনভার্ট করতে পারি তো যখন রিলেশন ডায়াগ্রামের সাথে কনভার্ট রিলেশন ডায়াগ্রামের সাথে রিপ্রেজেন্ট করি তখন আমরা কী করি এন্ট্রি সেটটা হচ্ছে আমার এটা কাস্টমার সেন্ট্রি সেট আর এগুলো হচ্ছে আমার কাস্টমার এন্ট্রি সেটটার কি এক একটি অ্যাট্রিবিউট তো এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি কি কিন্তু এটা কিন্তু আমার একটি সিম্পল অ্যাট্রিবিউট এই প্রতিটা আমার সিম্পল অ্যাট্রিবিউট তো আমি যখন সিম্পল অ্যাট্রিবিউটকে আমার রিলেশন মডেলে কনভার্ট করব বা টেবিলে লিখব তখন প্রতিটি সিম্পল অ্যাট্রিবিউটের জন্য আমার এক একটি কলাম ক্রিয়েট হবে এবং এখানে আমার সিম্পল অ্যাট্রিবিউটগুলোর যে নাম ছিল প্রতিটি কলামের নাম হবে সেই নামগুলো তার মানে সিম্পল অ্যাট্রিবিউটকে যখন আমরা রিলেশন মডেলে রিলেশন মডেলে কনভার্ট করব জাস্ট আমি কী করব আমার এন্ট্রির নাম যা ছিল আমার এন্ট্রি সেটের নাম যেটা ছিল এন্ট্রি সেটের নাম অনুযায়ী আমার টেবিলের নেম এবং আমার প্রতিটি অ্যাটিপুটের অ্যান্টিপুটের অ্যাটিপুটের জন্য আমরা কী করবো এক একটিগুলো কলম তৈরি করবো এবং অ্যাটিপুটগুলোর নাম অনুযায়ী আমরা কলামের নামগুলো দেবো এরপর আমরা দেখবো কম্পোজিট অ্যাটিপুট তো আসলে কম্পোজিট অ্যাটিপুটটাকে আসলে কি আমরা জানি হ্যাঁ আমরা যে সকল অ্যাটিপুটসকে কতগুলো ভাগে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করতে পারি তাকে আমরা বলি কম্পোজিট অ্যাটিপুট যেমন অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসগুলোকে অনেকগুলো ভাগে কিন্তু লেখা যায় যেমন অ্যাড্রেসের মধ্যে থাকে স্টেট কাস্টমার সিটি কাস্টমার স্টেট তো এই ক্ষেত্রে যখন আমরা অ্যাড্রেসকে এই অনেকগুলো সিম্পল অ্যাটিবিউটের সম্বন্ধে প্রকাশ করবো তখন আমরা এই অ্যাড্রেসটাকে কাস্টমার অ্যাড্রেসটাকে বলবো আমরা কম্পোজিট অ্যাটিবিউট আসলে একজন নেম এটাও কম্পোজিট অ্যাটিবিউট হয় কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু নেমটাকে সিম্পল অ্যাটিবিউট হিসেবে ইউজ করছি নেমটা কম্পোজিট অ্যাটিবিউট হয় কখন যখন নেমটাকে আমরা ভাগ ভাগ করে লিখি যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মিডিল নেম তখন নেমটাও কিন্তু আমার কম্পোজিট অ্যাটিবিউট হয় তো এখানে কিন্তু আমার নেমটা সিম্পল অ্যাটিবিউট কাস্টমার আইডি আমার প্রাইমারি কি এবং সিম্পল অ্যাটিবিউট তো আমরা আগে জানি যে সিম্পল
তো কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটসকে আমরা কিভাবে রিলেশন মডেলে কনভার্ট করব তো কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটের জন্য আমার কোনো কলাম ক্রিয়েট হবে না কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটের আন্ডারে যে সিম্পল অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে সিম্পল অ্যাট্রিবিউটগুলোর জন্য আমার আলাদা আলাদা কলাম ক্রিয়েট হবে এবং কলামগুলোর নাম হবে আমার সিম্পল অ্যাট্রিবিউটের নাম অনুসারে তো আমার আরেকটি সিম্পল অ্যাট্রিবিউট আছে সেই সিম্পল অ্যাট্রিবিউটের অনুযায়ী আমি আরেকটি কলাম ক্রিয়েট করে ফেললাম তাহলে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে আমার কম্পোজিট যে অ্যাট্রিবিউটটি তার জন্য আমার কোনো কলাম ক্রিয়েট তার জন্য আমরা কোনো কলাম ক্রিয়েট করব না জাস্ট তার আন্ডারে যে সিম্পল অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকবে তাদের জন্য আমরা কলাম ক্রিয়েট করব অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের জেনারেল সেন্স থেকে বুঝতে পারি আসলে এখানে যদি আমরা এই কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটের জন্য আলাদা যদি কোনো একটি কলাম তৈরি করতাম তাহলে এর জন্য কিন্তু আমরা কোনো ভ্যালু দিতে পারতাম না কারণ এর ভ্যালু কিন্তু আমার এইগুলোর ভ্যালু কাস্টমার অ্যাড্রেস মানে কিন্তু আমার কাস্টমার স্টেট সিটি এবং স্টেট তাহলে এটা ছিল আমার কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট এরপর আমরা দেখব মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট তো মাল্টি মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটটা আসলে কি আমরা জানি মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট হলো যে সকল অ্যাট্রিবিউটের একাধিক যে সকল অ্যাট্রিবিউটগুলোর একাধিক ভ্যালু থাকতে পারে সেই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা বলি মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট যেমন মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট কী হতে পারে স্কিল স্কিল কিন্তু একটি আমার মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট তো আমরা যদি একটি পার্সোনালকে চিন্তা করি বা একটি এমপ্লয়কে চিন্তা করি যে একজন এমপ্লয়ির কিন্তু অনেকগুলো স্কিল থাকতে পারে যেমন যদি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ধরি আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল তাহলে একজনের কিন্তু অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল থাকতে পারে বাংলা ইংলিশ উর্দু হিন্দি অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু তার স্কিল থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি আমার কোথাও মাল্টিপল অ্যাটিবিউট পাই তো মাল্টিপল অ্যাটিবিউটের জন্য আমার আলাদা একটি রিলেশন ক্রিয়েট হবে মানে আলাদা একটি টেবিল ক্রিয়েট হবে আসলে এখানে রিলেশন মডেলে টেবিলটাকে আমরা বলি রিলেশন তাহলে আলাদা একটি রিলেশন ক্রিয়েট হবে বা বলতে পারি আলাদা একটি টেবিল ক্রিয়েট হবে তো আমার মেন যে এন্ট্রিটি ছিল এন্ট্রিটি সেটটি ছিল সেই এন্ট্রিটি যদি আমার একটি টেবিল তো ক্রিয়েট হবেই এবং সাথে এই এন্ট্রি সেটের মধ্যে আমার যে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটটা আছে এই মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটের জন্য আমরা আলাদা একটি টেবিল ক্রিয়েট করব এবং এই আলাদা যে একটি টেবিল ক্রিয়েট করব এই টেবিলে আমার মেন যে আমার এন্ট্রি সেটটি ছিল এই এন্ট্রি সেটের যে প্রাইমারি কিটি ছিল সেই প্রাইমারি কিটি ফরেন কে হিসাবে ইউজ হবে এবং এই দুটি টেবিলের মধ্যে আমার সম্পর্ক থাকবে ওয়ান টু মেন রিলেশনশিপ মানে মেন যে আমার এন্ট্রি সেটটি ছিল বা মেন যে আমার টেবিলটি এমপ্লয় টেবিলটি ছিল এই মেন এমপ্লয় টেবিলের সঙ্গে নতুন যে টেবিলটি মাল্টিপল অ্যাটিবিউটের জন্য নতুন যে টেবিলটি ক্রিয়েট করছে এই টেবিলের সঙ্গে এই টেবিলের সম্পর্ক থাকবে ওয়ান টু ম্যানি তো এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা আসলে স্কিল যে আমার মাল্টিপল অ্যাটিবিউট এই অ্যাটিবিউটের জন্য আমরা আলাদা একটি কেন টেবিল ক্রিয়েট করতে গেলাম এখানে তো আমি একটি নতুন একটি অ্যাটিবিউট নতুন একটি কলাম ইউজ করতে পারতাম স্কিল নামে কিন্তু তাহলে দেখো আমি যদি এখানে একটি স্কিল নামে যদি নতুন একটি অ্যাটিবিউট ইউজ করতাম মানে কলাম ইউজ করতাম তাহলে কি হতো একই ইম্পোলি আইডির কিন্তু দুই বা ততধিক স্কিল থাকতে পারত তার মানে ধরলাম ইম্পোলি আইডি একশো তো এই হান্ড্রেড ইম্পোলি আইডির মনে করো দুইটা ইস দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আছে একটা হলো হিন্দি একটা হলো ইংলিশ তাহলে দেখো ইম্পোলি আইডিটাকে আমার দুইবার লিখতে হতো ইম্পোলি আইডি হান্ড্রেড ওর একবার স্কিল লিখতাম ইংলিশ আবার ইম্পোলি আইডি হান্ড্রেড ওর স্কিল লিখতাম আমি কি হিন্দি বা ইংলিশ তো এক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে কিন্তু ইম্পোলাইটিটা প্রাইমারি কি তো যেহেতু এটা প্রাইমারি কি তো আমরা জানি দুই বা দুইটা রোড বা ততধিক রোড ক্ষেত্রে আমার কি প্রাইমারি কির ভ্যালু কিন্তু সেম হওয়া চলবে না তাহলে এই আমি এখানে যদি আমি স্কেলটি ইউজ করতাম তাহলে আমাকে দুইবার একশো এক সরি এক হান্ড্রেড মানে আমি যেহেতু আমি আইডি ধরেছিলাম হান্ড্রেড দুইবার কিন্তু হান্ড্রেড আইডিটি ব্যবহার করা হতো ব্যবহার করা লাগতো তাহলে এটা কিন্তু আমার ইন্টিগ্রিটি যে কনস্টেন্ট আমরা শিখে এসেছি প্রিভিয়াস লেকচার ভিডিওতে ইন্টিগ্রিটি কনস্টেন্টটা কিন্তু ফলো করে না করতো না কারণ আমরা জানি দুই বাত অধিক রোতে আমার সেম প্রাইমারি কিন্তু ইউজ করা যায় না তাহলে এক্ষেত্রে আমি যদি স্কিল ইউজ করতাম তাহলে কি দুই বাত অধিক রোতে কিন্তু আমার সেম প্রাইমারি কি হয়ে যেত সেটাকে আমার ইন্টিগ্রিটি কনস্টেন্টের কনস্টেন্টকে ফলো করতো না এই জন্য কিন্তু আমরা আসলে মাল্টি ভ্যালু অ্যাটিবিউট মাল্টি ভ্যালু অ্যাটিবিউটের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটি কলাম ক্রিয়েট করতে পারি না আমাদের নতুন করে একটি টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় এবং সেই টেবিলে আমার মেন যে টেবিল বা মেন যে এন্ট্রি সেট এই এন্ট্রি সেটের প্রাইমারি কিটাকে ফরেন কি হিসাবে ইউজ করতে হয় তো আমি আমার লেকচার ভিজিট ভিডিওটিকে আর লং করতে চাচ্ছি না আশা করি তোমরা আমরা কিভাবে ম্যাপিং রেগুলার এন্ট্রিটিসকে আমরা রিলেশনে কনভার্ট করতে পারি মানে অ্যাটিবিউটগুলোকে সিম্পল অ্যাটিবিউট কম্পোজিট অ্যাটিবিউট এবং মাল্টিপল অ্